குட் மார்னிங் இன்னைக்கு வந்து பிரெட்டு எங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங்கு எட்டரை மணிக்கு டாச்சு ஸோ பிரெட்டு வந்து எங்களுக்கு வீக்கெண்டு பிரெட்டு ஆம்லேட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் பட் முட்டை இல்லை ஸோ பிக் பாஸ்கெட்டில் நான் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஸோ ஆர்டர் எக்ஸப்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆஹா முட்டையும் சொல்லியிருந்தேன் முட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டையே கொடுக்கல அதர் போட்டுறான் ஸோ அத்தரப்பு கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் வேணுமா ஸோ இந்த மாதிரி பாலில் வரும்போது சுகரா கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் சுகர் உடையார் சாப்பிடுவாங்க சரி இன்னும் ரெண்டு லிட்டர் பால் வாங்கியிருக்கேன் இதில் வந்து தயிர் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் வந்து ஒன்று வந்து குடிக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த பால் இல்லாத டைமில் தான் இது என்ன சொல்கிறது அந்த அமுல் பேக்கெட் வாங்கி வச்சுருக்க இல்லைங்களா அந்த இது யூஸ் பண்ணிக்கிறது அப்புறம் டீக்கு வந்து பால் பவுடர் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தயிர் பண்ணி வச்சுட்டாக்க ரெண்டு மூணு நாளைக்கு கூட எனக்கு வந்துடும் நல்லா அது இல்லாமல் நான் வந்து தயிர் வந்து வாங்கியிருக்கேன் இன்றைக்கி எக்ஸ்ட்ரா தயிர் நமக்கு தேவைப்படும் ஒரு லிட்ரு தயிர் வாங்கியிருக்கேன் ஏன்னா இன்றைக்கி மட்டன் பிரியாணி ஸோ பசங்களுக்கு பச்சடி நிறைய வேணும் தயிர் வேணும் ரெண்டு வேலைக்கு வேணும் பிளெயின் தயிரும் வேணும் பச்சடி பண்ணுறதுக்கும் வேணும் அதனால் ஒரு லிட்ரு வந்து தயிர் பண்ணிட போகிறேன் ஒரு லிட்ரு பால் எங்களுக்கு யூஸ் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து மட்டன் ஆக்சுவலி மட்டன் வந்து இன்றைக்கே வாங்கியிருக்கலாம் பட்டு வந்து மார்னிங்கில் ஆர்டர் போடும்போது கிடைக்கிறதே இல்லை ஃபுல் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் எல்லாம் பிஸியாக இருக்கும் இது வந்து டன்சோல் ஆர்டர் போட்டு டெலிவரி பண்ண வச்சோம் அதனால தான் நேற்று ஆர்டர் பண்ணேன் ஏன்னா இப்போ நான் இப்போ ச டிஃபன் வேலை முடிஞ்ச உடனே சமைக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் அந்த டைமில் நான் ஆர்டர் போட்டுட்டு அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹவர் கூட ஆகிடும் கொடுக்குறதுக்கு ஸோ அதனால தான் நேற்று வந்து இது பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் ஸோ இனிமே தான் கழுவணும் ஸோ இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பிளெயின் பிரெட்டு அவ்வளோதான் பட்டரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் இதில் தான் வந்திருக்கு ஒரு கேபேஜு மூணு நாலு வெள்ளரிக்காய் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு பீஸ் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த பாக்ஸ் வந்து வெளியில் வச்சுட்டாக்கா அவங்க ஆர்டர் இது உள்ளே வச்சுருவாங்க ஸோ நான் சைடில் இப்படி ஒரு மூலையில் வச்சுருவேன் அதுக்கப்புறம் இது நல்லா மஞ்சள் உப்பு தண்ணியெல்லாம் போட்டு கழுவிட்டு இது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் இன்றைக்கி என்ன ஆச்சு பிரெட்டு பேக்கெட் வந்து அப்படியே இப்படி 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 டச் பண்ணி அதை அப்படியே ஒரு கையில் கட் பண்ணி சரி நம்ம தட்டில் அப்படியே தொடாமல் தட்டில் போட்டுட்டு கவர் தூக்கி போட்டுடலான்னு அந்த அந்த ட்ராமா பண்ணும் போது பாதி பிரெட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு பீஸ் பிரெட்டு ஃபுல்லாக கீழ் விழுந்துருச்சு அது ரொம்ப கஷ்டமாகி போச்சு அது யாருன்னா ஆ மாடு அந்த மா நாய் யாருன்னா சாப்பிட்ருப்பாங்க இங்கே எங்கே நான் போகிறது வீட்டுக்குள்ளே இருக்க இப்போது பால் ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அது பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பிரெட்டு போயிடுச்சு கீழே விழுந்துருச்சு ஃபுல்லாக மேட்டு கால் மேட்டு வைக்கிறோம் இல்லைங்களா அது மேலே விழுந்துருச்சு சரின்னா அது தூக்கி போட்டாச்சு அப்புறம் இந்த பால் பேக்கெட் கூட எனக்கு ரொம்ப பயம் அது அப்படி இப்படி 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 ரெண்டு கையில் அப்படியே லேசாக இந்த ரெண்டு ஃபிங்கர் டிப்ஸில் தொட்டுட்டு நல்லா தண்ணியில் அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரவுண்டு சோப்பு இதில் கழுவிட்டு ஒரு கையில் சோப் வச்சுட்டு அப்புறம் அந்த சிசரை கட் பண்ணி அப்போதைக்கு அப்பயே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு கண்டெய்னரில் போட்டுருவேன் அது அப்புறம் ஹீட் நல்லா பாயில் கொதிக்கி வச்சுருவேன் ஸோ நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஃப் அதே மாதிரி அந்த கத்திரி அதை வந்து நல்லா சோப் போட்டு கழுவிட்டு அந்த மாதிரியெல்லாம் இதுக்கே எனக்கு அரை மணி நேரம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுவும் இந்த க தயிர் பேக்கெட்டும் அதே மாதிரி தான் ஸோ இதுக்கே எனக்கு ஹாஃப் அன் ஹவர் சரியாக போச்சு இன்னும் அந்த காய் கழுவில் பாருங்கள் ரெண்டு காய் தான் இருக்குது அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ வந்து ஹிந்தி படிக்க சொல்லியிருக்க பசங்களுக்கு ஹிந்தி புக் வந்து ஸ்கூல்லையே இருக்கும் ஸ்கூல் தான் சடனாக லீவ் விட்டாங்க ஸோ அதனால் ஸ்கூ ஹிந்தி வந்து இந்த ஸ்டோரி புக் இருந்துச்சு இதில் வந்து நல்ல ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் இது வாங்கி கொடுத்துட்டு எச்சி சும்மா ஆக்டிங் பண்ணுறோம் படிக்கவே இல்லை சரி ரெண்டு பேரும் படிக்கட்டும் ஸ்டார்ட் எனக்கு ரொம்ப தண்ணி தாகம் எடுக்குது தண்ணி குடிச்சிட்டு நம்ம பிரியாணி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வந்து வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெங்காயம் நான் சாம்பாரில் இது குழம்புல எல்லாம் போடாமல் நிறைய வெங்காயம் வந்து சேவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பிரியாணிக்கு வந்து நான் நிறையவே வெங்காயம் போடுவேன் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் பிரியாணி ஸோ மட்டன் வந்து யூஸ்வலாக நான் உப்பு காரம் போட்டு கொஞ்சம் மேரினேட் பண்ணுவேன் பட் இன்றைக்கி வந்து இது ஃப்ரீஸர்லேருந்து எடுத்ததுனால காலையில் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஆனால் கூட நல்லா சாலிடாக இருக்குது ஸோ ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் இது வந்துச்சு ஸோ ரூம் டெம்பரேச்சரில் வர வைக்கிறதுக்கு ல
ரெட் சில்லி காஞ்ச மிளகா போட்டு பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் யூஸ்வலாக நான் பிளெயின் ரெட் சில்லி பவுடர் போடுவேன் பிளெயின் ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து தீந்து போச்சு ஸோ அதனால் எங் உள்ளே இருக்கும் இப்போ நான் அதை தேடி எடுக்கணும் அதனால் அதுக்கு பதிலாக காஞ்ச மிளகா போட்டு இது பண்ணிட்டேன் ஸோ காரத்துக்கு அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே சேர்த்துக்க போகிறதில்ல ஸோ தளைச்சிருவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்குள்ள தயிர் வந்து நல்லா சாரி பால் உரம் ஊற்றி வச்சாச்சு ஸோ இது வந்து மிச்சம் பால் இவ்வளோ இருக்குது இதை ஆறின உடனே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு கிலோ மட்டன் ஒரு கிலோ சீரக சம்பா ரைஸ் வச்சு தான் பிரியாணி செய்ய போகிறேன் நான் வந்து அலசிட்டு அந்த தண்ணி இருக்கிறதே கவனிக்கல அப்படியே எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் அதனால் சட சட சடந்து இது வந்து தயிர் பச்சடிக்கு வெங்காயம் இது பாருங்கள் சீரக சம்பா ரைஸ் டிமார்ட்டில் வாங்கினது இப்போ எனக்கு நல்லா யூஸ் ஆகுது அது மட்டன் பிரியாணி எனக்கு சீரக சம்பா ரைஸில் பண்ணால் தான் பிடிக்குது ஸோ தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ஒரு அஞ்சு பீஸ் எடுத்துருக்கேன் பெரிய ஏலக்காய் ஒரு பீஸ் இருக்குது நட்சத்திர சோம்பு கல்பாசி அப்புறம் ஷாஹி சீரம் இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சிடுவோம் எண்ணெய் நெய் ஸோ எண்ணெய் நெய் குக்கரில் இருக்கு பிரியாணி எல்லாம் சேர்த்தாச்சு இப்போ இந்த மசாலா சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதை சேர்த்த உடனே அரம்மையா அப்படி ஒரு வாசம் ஸோ நீங்கள் வந்து பிளெயின் ரெட் சில்லி பவுடர் மிளகாய் தூள் இருக்க வீட்டில்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெட் சில்லி ட்ரை ரெட் சில்லி அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ என்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் அதுவும் சேர்த்து அரைச்சிட்டேன் இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் கூட கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வதக்கலாம் அப்போ தான் சீக்கிரம் வதங்கும் வெங்காயம் அப்புறம் இந்த சீரக சம்பா ரைஸு இதுலேயே பிரியாணி ஸ்மெல் இருக்குது பியூட்டிஃபுல் ஸ்மெல் வந்து நல்லா தண்ணி மாற்றி கழுவி 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 ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் அரை மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சுட்டு போகிறேன் இது வந்து ஜாதிக்கா பாதி ஜாதிக்கா வந்து நல்லா க்ரஷ் பண்ணி பவுடர் பண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் பாருங்க நல்லா பவுடர் பண்ணியாச்சு எண்ணெயிலே சேர்த்துக்கலாம் அது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் பிரியாணிக்கு இப்போ வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா மிக்சியில் அடைச்சிட்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தக்காளி பேஸ்ட்டு ஒரே வாட்டி மிக்சியில் அரைச்சா ஃபுல்லாக மேலே இதாகிடும் ஸ்ப்ளாஷ் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக என்னோட ஸ்டைல் பிரியாணி இது அது இல்லாமல் தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஓவர் ரைப் ஆகி போச்சு அதனால் நான் தயிர் சேர்த்துக்கல தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் தயிர் சேர்த்துக்கிறதா இருந்தால் தக்காளி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடலாம் ஸோ இது பாருங்கள் என்கிட்ட கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை கிராம்பு இந்த போர்ஷன் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இது வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் நல்லா கழுவிட்டு தண்ணியில் அலசிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு மிக்சியில் நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிக்க போனேன் இது நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் புதினா தழை இருந்தால் புதினா தழை சேர்த்துட்டா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் புதினா தழை இல்லை என்கிட்ட ஸோ கொத்தமல்லி நல்லா தண்ணி ஊற்றி பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு இது சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் பிரியாணி மசாலா சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ மட்டன் வந்து நல்லா மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா கழுவிட்டு சேர்த்தாச்சு ஸோ இது நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்படி ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா குக் பண்ணிவிட்டு போகிறேன் எனக்கு நிறைய மட்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நான் விசில் விட போகிறேன் ஸோ எனக்கு வந்து டைம் கணக்கு தான் எவ்வளோ விசிலுன்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அப்புறம் தம் போட்டு வேறு நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ மட்டன் வந்து குறைஞ்சிடக்கூடாது அதனால் பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் போதும் எத்தனை விசில் வருது அது கணக்கு இல்லை அப்படி ஆஃப் பண்ணிவிட போகிறோம் அடுப்பு ஸோ பாருங்கள் சில்லி பவுடர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் சேர்த்துக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா ஏற்கனவே அதில் காரம் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இது இருக்கட்டும் அதை டப்பாவில் போட்டு வச்சுருவோம் ஸோ தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த டைமில் வந்து நம்ம உப்பு காரம் எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது வேணும்னா நம்ம சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு வந்து உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு நான் அப்போ சேர்த்துட்டு இருந்தால் உப்பு அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கவே உப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ நல்லா வேகட்டும் ஸோ நான் வந்து அரிசி கழுவிட்டுருக்கேன் ஸோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து டைம் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ விசில் வரப்போகுது அரை மணி நேரம் வந்து நமக்கு இப்போ கழுவிட்டு ஊற வச்சுட்டு அரை மணி நேரம் கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ப்ளஸ் மைனஸ் ஆச்சுன்னா பரவாயில்ல பிரச்சனை இல்லை ஸோ இந்த அரிசி கழுவுகிற தண்ணி பாருங்கள் இது வந்து இதில் ஊற்றி ஊற்றி நான் வந்து செடிக்கு ஊற்றிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் ஏன்னா நல்லது சொல்லுவாங்க அரிசி கழுவுகிற தண்ணி வந்து செடிக்கு நல்லது ஏன் வேஸ்ட் பண்ணணும் இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய தண்ணி வரும் ஸோ பண்ண தண்ணி மேலே நல்லா கிளியராக வர வரைக்கும் கழுவிட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுட்டேன் இது ஒரு கிளாஸ் கூட அரிசி போட்டுட்டேன் அம்மா அப்பாவுக்கும் கொஞ்சம் பிரியாணி கொடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஸோ அவங்களும் நான்வெ
பிரஷர் ரிலீஸ் ஆகிட்ட அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் செக் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் மட்டன் வந்து கையில் தொட்டு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக வெந்திருக்கு இதில் வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் தேங்காய் பால் ஊற்றிக்கலாம் தான் இது வந்து மெத்தடே ரொம்ப சிம்பிள் தான் டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் நான் வந்து தேங்காய் பால் இருந்திருந்தால் கண்டிப்பாக ஊற்றியிருப்பேன் இப்போ இல்லை இந்த பிரியாணியில் இருக்கிற ஸ்பைசஸ் இந்த மசாலாலாம் எடுத்து சைடில் வச்சுட்டு போகிறேன் ஓகே பாருங்கள் எல்லா ஸ்பைசஸ்ஸு எவ்வளோ முடிகிற அளவுக்கு ஸ்பைசஸ் வந்து பொறுமையாக பார்த்து எடுத்து இங்கே வச்சுட்டேன் ஒரு லெமன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாதி லெமன் ஜூஸ் அளவுக்கு தான் நான் சேர்த்துருப்பேன் ஏன்னா இதில் தக்காளி புளிப்பை இருக்குது ரொம்ப புளிப்பு வேணும் நமக்கு லாஸ்ட்டாக ரோஸ் வாட்டர் பிரியாணியில் இதை நான் கண்டிப்பாக சேர்த்துப்பேன் இது வந்து ஃபுட் கிரேட் இது ஜாய்கா டாபர் குலாபரி ஜாய்கா விஹான் குளிச்சுட்டு வந்தாச்சு கண்ணா இது ஆன் செய் அடுப்பு ஆன் பண்ண சொல்லிட்டு இருக்கேன் ம் அடுப்பு அடுப்பு இப்போ அரிசி சேர்த்துட்டு தம் கட்டிடுவோம் உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கு காரம் கரெக்டாக இருக்கு ஃப்ளேவர் எல்லாம் சூப்பராக இருக்கு பர்ஃபெக்ட் ஸோ அரிசி சேர்த்துட்டு அளவாக தண்ணி ஊற்றியாச்சு அரிசி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அரை மணி நேரத்துக்கு ஊறி இருக்கு எல்லாம் கிளறி விட்டுட்டு லெட்டை போட்டு மூடி எடுப்போம் ஃப்ளேம் வந்து மீடியமில் வச்சுருவோம் நான் வந்து விசில் வைக்கல நல்லா கிளறிட்டு பாருங்கள் ஸோ கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி விசில் போட்டுட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு இது அப்படியே தம்மில் இருக்கட்டும் ஸோ அடுப்பு வந்து சிம்மில் இருக்குது வெங்காயம் வெள்ளரிக்காய் தாய் பச்சடி கூட ரெடி ஸோ இந்த வெள்ளரிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா விஹாலுக்கு அத்தருப்பு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்பெஷலி அத்தருப்பு இந்த மாதிரி நீல நீளமாக ஸ்டிக்ஸ் மாதிரி ஸோ இதை கொடுத்துட்டு வர ரெண்டு பேருக்கும் சுத்தம் பண்ணியாச்சு இது வந்து தயிர் பச்சடி அந்த மூலையில வச்சுட்டேன் இந்த ஏரியா எல்லாம் கூட நல்லா தொடச்சு விட்டுட்டு ஸோ எல்லாம் ஸ்லாப் இந்த ஸ்லாப் அந்த ஸ்லாப் எல்லாம் தொடச்சு கிளீன் பண்ணியாச்சு ஸோ அவ்வளோதான் ஃபுல் பாத்திரம் கிளீன் இப்போ வெயிட் பண்ணுவோம் பிரியாணி ரெடி ஆகிட்டு எப்படி வந்திருக்கு பார்ப்போம் நல்லா வரணும் பிரியாணி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம் பசங்கனால ரொம்ப பசி முடியல எனக்கும் ரொம்ப பசி மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு பிரெட்டு தான் சாப்பிட்டோம் லைட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ஸோ நான் வந்து இருபது நிமிஷத்துக்கு சிம்மில் வச்சுட்டேன் இருபது நிமிஷம்னு பிளான் பண்ண முப்பது நிமிஷம் ஆகிப்போச்சு அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நிமிஷமாக ஆஃபில் தான் இருக்குது ஸோ போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம் கரெக்டாக வந்திருக்கணும் ரொம்ப வந்துருச்சுனாலும் ப்ராப்ளம் எனக்கு ஒரே கோவம் வந்துருச்சு ரெக்கார்ட் எல்லாம் பண்ணாத பசி ஸோ மேலே ஸோ மேலே பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்குது மேலே மாய்ச்சர் இருக்கும் நம்ம கிளறுனா கரெக்டாக வந்துடும் பிரியாணி ஸ்மெல் அரோமா பிரமாதமாக இருக்குது லேஸாக கிளறுவோம் பாருங்கள் இப்போ பீசஸ் மட்டன் பீசஸ் பாருங்கள் குழையாமல் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் உள்ளே பாருங்கள் பதம் கரெக்டாக வந்திருக்கு குழையில் சக்ஸஸ் இது தான் மெயின் எல்லாமே நமக்கு டேஸ்ட்டு நல்லா வந்துருச்சுன்னா கூட பதத்தில் தான் இருக்குது எல்லாம் இல்லைனாக்கா சாப்பிடும்போது குழஞ்சிட்டாலும் ப்ராப்ளம் அப்புறம் வந்து பாருங்கள் நல்ல உதிரி உதிரியாக நல்லா குழப்பலன்னு வந்திருக்கு பீசஸ் கரெக்டாக இருக்குது சூப்பர் இந்த கரண்டியை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது பின் பா பின் சைடு இல்லைன்னா இன்னொரு கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுறேன் பாருங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருக்கேன் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா போக போக ஈவினிங் சாப்பிடும்போது இன்னும் நல்லா செட்டில் ஆகிட்டு பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட்டு டெக்ஸ்டர் இன்னும் சூப்பர் ஆகிடும் ஸோ சாப்பிடுவோம் ஓகே இது வந்து விஹானோட பிளேட்டு அவங்க வந்து பசங்க வந்து தயிரோட தான் சாப்பிடுவாங்க பச்சடியோட சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது மெயின் வந்து அந்த எஸ்எம் சூப்பர் ஆகிடுங்களா அந்த ரோஸ் வாட்டர் அது வந்து நல்ல ஒரு ரிச் ஃப்ளேவர் கொடுக்குது ஸோ அத்தருக்கு வந்து நான் தான் ஊட்டிட்ருக்கேன் ஸோ விஹானுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அத்தருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆமாம் தானே ஓகே வாங்க சாப்பிடுவோம் பசங்க சாப்பிட்டாங்க எனக்கும் பயங்கரம் பசி ஸோ கொஞ்சம் பச்சடி ஸோ பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு ஸோ சக்ஸஸ் டெக்ஸ்டர் எல்லாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டு சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு கையில் காட்டுறோம் உங்களுக்கு அதே மாதிரி மெயின் இந்த மட்டன் பீசஸ் காட்டணும் எனக்கு வந்து மட்டன் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்களோ அப்படின்னு ஒரு இதுவாக டவுட்டாக தான் இருந்துச்சு பாருங்கள் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க கோட் லைனில் ஆன்லைனில் லிஷியஸ் நான் லிஷியஸில் வாங்கியிருக்கேன் பட் இது வந்து மீட் அண்ட் ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு இடம் டன்ஸோவில் சொல்லி தான் வாங்கணும் ஸோ டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு 
விஹான் சூப்பர் டூப்பர் ஆசம் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுக்கு மேலே வேறு எதுவுமே நமக்கு ஃபீட்பேக் வேணாம் எனக்கு ரசிதுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி அது இத்தனை நாள் இத்தனை நாள் பொறுத்து நாங்கள் பிரியாணி சாப்பிட்றது அதுவே எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட் இன்னும் டபுளாக டபுளாக தான் தெரியும் ரொம்பவே ஒரு சிம்பிள் பிரியாணி இது ஸோ எந்த ஆடம்பரம் எந்த எக்ஸ்ட்ரா மசாலா ஃபிட்டிங்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் சிம்பிளாக பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லிமிட்டட் மசாலா போட்டு தான் சமைச்சிருக்கோம் பாருங்கள் டெக்ஸ்டர் ஆற ஆற நல்லா வருது டெக்ஸ்டர் பாருங்கள் ஸோ அது இந்த பீசஸ் மற்ற பீசஸோடு வச்சு சாப்பிடும்போது சாரி நான் உங்களை ரொம்ப டெம்ட் பண்ணேன் ஐ எம் வெரி வெரி சாரி எனக்கு தெரியும் இந்த வீடியோ எடிட் பண்ணும்போது நான் நிறைய வாட்டி பிரியாணி வீடியோலாம் எடிட் பண்ணும்போது நானே ரொம்ப டெம்ட் ஆகிடுவேன் அப்படியே எச்சியாக ஊறும் ஸோ வீட்டில் சமைச்ச ஒரு சிம்பிள் டேஸ்டி பிரியாணி ஹோம்லி அது குவாரண்டைன் பீரியடில் ஹோம் மேடு பிரியாணி நைட்டு கோயில் தான் ஹோப்ஃபுல்லி நாளைக்கும் மீறும் ஸோ அம்மா வீட்டுக்கும் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு வரப்போகிறேன் நல்லா வரல நான் கொடுத்துருக்க மாட்டேன் ஸோ இது வந்து தைரியமாக சாப்பிட்லாம் ஏன்னா எண்ணெய் இதெல்லாம் கூட திட்டமாக தான் ஊற்றிருக்கேன் எதுவுமே நான் ஜாஸ்தி ஊற்றலை மசாலா இருக்கட்டும் நெய் இருக்கட்டும் ரொம்ப சிம்பிள் வழியில் தயிர் பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு செட் ஆயிருக்குன்னு பண்ண ஒட்டிட்டு வா பாருங்க நல்லா செட் ஆயிருக்கு ஃபுல் க்ரீம் க்ரீமி க்ரீமி கேடு அப்படியே இருக்கட்டும் இது அப்படியே சாப்பிடலாம் அவ்வளோ இது சக்கரை போட்ட மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் உள்ளே இருக்கட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் செட் ஆகணும் அதர்வ் த கிரேட் குளிச்சுட்டு டவல் இங்கே இருக்கு இவன் இன்னைக்கு நல்லா உதவி வாங்க போறான் என்கிட்ட ஓகே சூப்பராக இன்னைக்கு டே போச்சு நல்ல ஹோம் மேடு பிரியாணி திருப்தியாக நிம்மதியாக இத்தனை நாள் பொறுத்து நல்லா இருந்துச்சு அது இந்த குவாரண்டைன் பீரியடில் லாக்டவுன் பீரியடில் எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுவோம் நம்ம வீடியோஸ் இந்த விளாக் இங்கே முடிச்சுட்டு அடுத்த விளாக்கில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்